good morning to you all kids and this is the last chapter of your history now and this chapter deals with the culture and science kaise culture aur science mein fark padta hai when the culture from the outside world enters the lo with the local population okay hamara jo history hai that is full of the instances aise udaharan bahut bhare pade hue hain where the invaders from the outside came here they got established here they established their kingdoms aur jo yahan ka jo local population tha uske sath log bilkul mil jul gaye and then they made a whole new कल्चर ठीक है जब दो तरह के लोग मिलते हैं तो बिल्कुल एक नए कल्चर की शुरुआत होती है सो इट्स ऑल अबाउट दैट दैट हाउ द कल्चर फ्लरिस्ड और कैसे साइंस डेवलप हुआ सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर द आर्किटेक्चर ऑफ द टेम्पल्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड देन द आर्किटेक्चर इन द टेम्पल्स ऑफ द साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स थे दे व बिल्ट इन द नगारा स्टाइल उन्हें कहते हैं नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर सो इन दैट सिस्टम वॉट हैपन्स जो गर्भगृह होता है दैट इज द सेंक्टम सेंक्टोरम दैट इज कॉल्ड सेंक्टम सेंक्टोरम और उसके ऊपर एक टॉप पे शिखर प्लेस uh, किया जाता है दैट इज नोन एज द सेक्रेट प्लेस दैट इज एट द टॉप ऑफ द गर्भगृह सो दैट कि दूर से भी देख के ये समझ में आ जाए कि वो कोई सेक्रेट प्लेस है कोई पवित्र स्थान है एंड इट हैज टू बी आइडेंटिफाइड एज अ सेक्रेट वन and there was also a mandapa jo mandap jo assembly hall tha jahan pe alag alag tarah ke puja paath aur havan aur gatherings kiye jate honge dusre aur bhi rituals perform hote honge so such kind of mandapa was also there in the nagara style of architecture then the temples of the south india in the south indian style most of them are uh, there in the Karnataka, which were built by the Chalukyas and the Chola Chola rulers, the Dravidian style of temple, जो north में जो temples बने, they are in the Nagara style, and in the south they are in the Dravida style. So many cave temples which are built in the Ahol and Badami in Karnataka by the Chalukyas. जो सबसे famous show temple है, that is in Mahabalipuram, that was built by the Pallava rulers, जो dedicated है Lord Shiva को. ओके okay? और रथ जो बने हुए हैं वहाँ दे आर कार्व्ड आउट ऑफ अ ह्यूज ब्लॉक ऑफ सिंगल स्टोन यानी कि एक ही स्टोन को कार्व करके और रथ बनाया गया है सो इट्स रियली अ मार्बल ऑफ आर्किटेक्चर और इनमें से जो धर्मराज रथ है दैट इज द लार्जेस्ट अमंग देम सबसे बड़ा रथ वही है द्रविडन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर रीज इट्स ग्लोरियस हाइट्स अंडर द चोला तो जो चोला रूलर्स थे उनके अंडर में सबसे ज़्यादा फ्लरिश किया ये द्रविड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड दैट द सर्टेन डिस्टिंगटिव फीचर्स ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर केम इन टू प्रोमिनेंस सच एज द विमान एंड गोपुरम ये जो स्पेशल फीचर्स थे द्रविड स्टाइल ऑफ टेम्पल के वो उस वक्त सबसे ज़्यादा सामने आए देन वी हैव टू टॉक अबाउट द स्तूपाज नाउ द स्तूपाज आर द अर्थ एंड ब्यूरियल माउंट That was revered by the local population. जो local population था वो उन्हें बहुत ही श्रद्धा के साथ देखती थी उन्हें पूजनीय मानती थी क्योंकि वो जो थे वो ब्यूरियल माउंट्स थे ओके द मॉरन एम्पर अशोका ही रेस्ड स्तूपाज इन द बुद्धाज ऑनर ऑल ओवर इंडिया बुद्ध के बहुत बड़े फॉलोवर थे अशोका तो उन्हीं की याद में उन्हीं को सम्मान देने के लिए उनके ही नाम से उन्होंने सारे स्तूपास बनवाए इन ऑल ओवर इंडिया ओके एंड दे व्हाट द स्ट्रक्चर वाज देयर स्ट्रक्चर जो था वहाँ सेंट्रल प्लेस पे एक चैम्बर होता था जिनमें रेलिक्स ऑफ द बुद्धा वर प्लेस्ड जो भी उनके रिमेन्स थे जो भी अवशेष बचे हुए थे उन्हें प्लेस किया गया एंड वेरी ब्यूटिफुली दे वर्क आउट इन अ स्मॉल कास्केट छोटे से बॉक्स में करके उन्हें बहुत ही ब्यूटिफुली प्लेस किया जाता था उसके ऊपर अम्ब्रेला प्लेस्ड होता था दैट वॉज ऑफ स्टोन और वुड एनी काइंड एंड दैट वॉज सराउंडेड बाई अ वुडन फेंस वुडन फेंस से जाली से उसे घेर दिया जाता था एंड देन द प्लेस वॉज देयर टू डू द प्रदक्षिणा ताकि उसके चारों तरफ घूम के लोग उसे देख सकें उसे प्रणाम कर सकें सम्मान दे सकें विच वॉज द चीफ फॉर्म ऑफ रेवरेंस पेट टू द रेलिक्स विद इन इट देन द स्तूपास वर मेनली बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड एंड बिटवीन द रेन्स ऑफ ऑफ द मौर्यास एंड द गुप्तास 
मौर्या और गुप्ता किंग जो थे वो बहुत बड़े फॉलोअर्स थे दे वर द ग्रेट पैटर्न ऑफ बुद्धा सो दैट्स वाई जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर था वो सबसे ज़्यादा इन्हीं के समय में फ्लरिश किया ओके द थ्री स्तूपाज वी वुड लाइक टू मैंशन हियर आर द भरुट स्तूपा साची स्तूपा एंड अमरावती स्तूपा ये जो तीन स्तूपा हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं इन सो मेनी वंस विच आर बिल्ट इन ऑल ओवर इंडिया और आउटसाइड इंडिया इवन ठीक है तो ये जो तीन स्तूपा हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन वी हैव टू टॉक अबाउट द पेंटिंग द लिटरेचर वॉट द लिटरेचर वॉज एट दैट टाइम पेंटिंग्स कैसी थी दे वो हाईली डेवलप्ड आर्ट इन एंशंट इंडिया ओके आर्ट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था इवन द आर्किटेक्चर द विच आर मेड बाई आवर ओन इंडियन लीडर इंडियन किंग्स एंड द रूलर्स वो बहुत बहुत ज़्यादा मैग्निफिशेंट हैं दोज विच आर बिल्ड बाई द मुगल्स एंड द लेटर ऑन्स जो भी लोग बाद में आए ठीक है पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा रिच थी द पैलेस एंड द होम्स ऑफ द रिच वर ऑल डेकोरेटेड विद ब्यूटिफुल पेंटिंग्स ऑन वॉल्स जितने भी बड़े लोगों के घर होते थे महल होते थे उनके वॉल्स उनके रूफ उनकी सीलिंग सब कुछ ब्यूटीफुल पेंटिंग से सजाया जाता था अजंता कॉम्प्लेक्स हैज 27 सेवन केव्स जो अजंता कॉम्प्लेक्स है पूरा वहाँ 27 सेवन के केव्स है एंड दे ऑल कंटेन द फाइनेस्ट पेंटिंग्स ऑफ द एंशन पीरियड वो ये बताते हैं कि एंशन समय में भी कितनी बढ़िया पेंटिंग हमारे यहाँ होती थी दिन द लिटरेचर इफ वी टॉक अबाउट द लिटरेचर द ग्रेट डील ऑफ आर नॉलेज ऑफ द एंशन पीरियड कम्स थ्रू लिटरेचर द लिटरेरी सोर्सेज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हिस्ट्री को जानने का हमारे पास दो सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड द लिटरेरी सोर्सेज तो लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास बहुत सारे हैं जो संस्कृत पाली प्राकृत इस तरह के लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं जो उस वक्त के कॉमन लैंग्वेजेस थे द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू रिलीजियस एंड सेक्युलर रिलीजियस लिटरेचर जो धर्म से रिलेटेड है जो धर्मों के आधार पे लिखे गए थे और सेक्युलर लिटरेचर जो कि बायोग्राफीज हैं ऑटोबायोग्राफीज हैं ट्रैवलर्स ने लिखे हैं जो लोग उस वक्त इंडिया आते थे तो उस तरह के लोगों ने लिखे थे या द ट्रैवल ऑक्स एंड ऑल दीज थिंग वी कैन से इन द रिलीजियस लिटरेचर द वेदास हैं ब्रह्मनास हैं अरणक्य हैं उपनिषद हैं महाभारत रामायण बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हैं जातका टेल्स अंगाज उपंगाज ये जो हैं ये सारे हमारे रिलीजियस लिटरेचर में आते हैं देन द सेक्युलर लिटरेचर जैसे कि बायोग्राफीज बाय द हर्ष चरिता हिस्टोरिकल वर्क्स लाइक राज तरंगिनी फिर जो बाहर से ट्रैवलर्स आए उन्होंने अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस को शेयर किया उन्हें एक जगह लिखा व्हाट दे थॉट व्हाट दे सो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया वो सब कुछ एक सोर्स है हमारे लिए ये जानने का कि उस वक्त की सोसाइटी कैसी थी स्ट्रक्चर कैसा था लोग कैसे थे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था सो ऑल दीज आर एट दैट टाइम वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड देन द तमिल लिटरेचर इज ऑल्सो देयर लिटरेचर को उस वक्त के ये में थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं लाइक द सीला पद्दीकरण दैट इज द एपिक ऑफ तमिल लिटरेचर ओके सो दिस इज द थिंग वॉट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर ओनली दिस मच इज लेफ्ट एंड देन द डेवलपमेंट इन साइंस ये जो समय था उस वक्त साइंस में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए दैट इज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी आर्यभट्ट जो एस्ट्रोनमर थे फिर ही रोड द मैथमेटिकल वर्क ऑल्सो एंड ही रोड द आर्य भाटिया इन कंक्लूडेड आर्यभट्ट ओनली कंक्लूडेड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सेस ये आर्यभट्ट ने ही बताया था एंड ही ऑल्सो एक्सप्लेन इन अ साइंटिफिक वे उन्होंने बिल्कुल साइंटिफिकली इस बात को बताया और प्रूव किया कि एक्लिप्स क्यों होते हैं और कैसे होते हैं ग्रहण जो लगते हैं वो कैसे लगते हैं क्यों होते हैं जीरो का कंसेप्ट जो हम जीरो काउंट करते हैं वो कैसे आया राइटिंग नंबर्स जिन्हें जीरो यूज करके कैसे लिखा जाता है वन टू नाइन न्यूमरल्स ये सारे फॉर्मूलाज ये सब कुछ हमारी भारतीय संस्कृति के देन है आर्यभट्ट ने यह सब कुछ किया था फिर इसे अरब ने ये पूरा जो सिस्टम था दैट वॉज अडोप्टेड बाय द अरब एंड दिस इज द रीजन क्यों इन न्यूमरल्स को इंडो अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं आप अपने मैथ्स बुक में भी आपने पढ़ा होगा राइट इन इंडो अरेबिक 
न्यूमरल ठीक है क्योंकि ये इंडिया में डेवलप इंडियंस जस्ट डिस्कवर्ड दैट आर्यभट्ट ने सारे वर्क किए एंड अरब्स अडॉप्टेड ऑल दीज न्यूमरल्स इसीलिए इसे इंडो अरेबिक वर्क भी कहते हैं वराह मीरा ही कंपाइल द होल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड ऑल्सो डेवलप वेरियस सब डिविजन्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी को उन्होंने बहुत सारे सब डिविजन्स में बांट दिया लाइक द एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप ठीक है देन ब्रह्म गुप्ता वॉज देयर टू कम्पोज द ब्रह्म सिद्धांत विच इज वेरी मच नोन फॉर द फिजिक्स वर्क सच एज द वाघ भट्ट बाला भट्ट हु रोड द ट्रेटिंग ऑन मेडिसिन चरक सुश्रोता दे ऑल आर द प्रोमिनेंट वर्स फ्रॉम एंशंट इंडिया हु डिस्कवर्ड द थिंग्स एंड गिव ऑल दीज मार्वलस वंस टू आर हिस्ट्री टू आस जिसपे आज का सारा मॉडर्न एजुकेशन सारी पढ़ाई सब कुछ पूरी तरह से डिपेंडेंट है इसकी जो शुरुआत है वो एंशंट इंडियन स्कॉलर्स ने ही की थी ओके सो यू हैव टू रीड द होल चैप्टर लर्न इट समेट आप पूरा पढ़ेंगे ग्लॉसरी लर्न कीजिए एंड डू द बैक एक्सरसाइजेस ओके थैंक यू